வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எவல்யூஷனுடைய எவிடென்சஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பரிணாம வளர்ச்சி ஸோ முன்னாடி ஒரு ஆர்கானிசம் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இப்போது சில காலங்களுக்கு அப்புறமா கிராஜுவலாக வந்த அந்த ஆர்கானிசத்தில் சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகி அது இப்போது ஒரு புது ஸ்பீஷியஸாக வேறு ஒரு ஃபார்மில் வந்து இருக்கும் அதை தான் நம்ம எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எவல்யூஷன் வந்து நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு சில ஆதாரங்கள் எவிடன்சஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எவ்யூஷனை பற்றி ரொம்ப பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்போது இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கானிசம் அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸை பற்றியும் அண்ட் முன்னாடி இருந்த ஆர்கானிசம் அழிஞ்சு போயிருக்கும் இல்லையா அந்த எக்ஸிண்டான ஆர்கானிசம் அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸை பற்றியும் பார்த்து இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சிமிலரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரிலேட் பண்ணி பார்க்கறது மூலயமா நம்ம இந்த எவல்யூஷனை பற்றி பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன இது ஒரு வேறு ஒரு ஆர்கானிசம் இது வேறு ஒரு ஆர்கானிசம் இப்போ இந்த ரெண்டு பேத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து பார்த்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய எவிடன்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பயாலஜியில் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த எவிடென்சஸை கொடுக்கறதுக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னா ஃப்ரம் மார்கோலஜி அண்ட் அனாட்டாமிலேருந்து நமக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரம் எம்ப்ரியாலஜியிலேருந்து நமக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரம் பேலியான்டாலஜிலேருந்து நமக்கு எவிடன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போது இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் வந்து எதை சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் தேட் ஆல் ஆர்கானிசம் ஹாவ் எவால்வ்டு ஃப்ரம் த காமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ஆன ஆர்கானிசம் எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டர் அப்படிங்கிறது இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அப்போது அந்த காமன் ஆன்சஸ்டரில் இருந்து தான் இந்த ஆர்கானிசம்லாம் எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த எவிடன்ஸ் வந்து அந்த சப்போர்ட் பண்ணுது அந்த கான்செப்டை சரி இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எவிடன்சஸை பற்றியும் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டா எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனட்டாமி பற்றி பார்க்கலாம் மார்ஃபாலஜி அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டர்னலாக பார்க்குறதுக்கு அது எப்படி இருக்குது அதோடைய சைஸு ஷேப்பு கலரு இந்த மாதிரியான எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அனட்டாமி அப்படிங்கிறது இன்சைட் த பாடி இன்டர்னலாக ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்குறது அனட்டாமி ஸோ எவிடன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு சில அனிமல்ஸோடைய மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனட்டாமி இதை வந்து கம்பேரட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள சில காமன் செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இருக்கிறதா தெரியுது இப்போ இதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்டா ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் ஒரு கேட் இருக்கு ஒரு வேல் இருக்கு ஒரு பேட் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்டுங்கிறது பறக்கிற இதில் வந்துடுது வேலுங்கிறது ஸ்விம் பண்ணுற இதில் வந்துடுது கேட் அப்படிங்கிறது ஒரு அனிமலாக வந்துடுது ஹியூமன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹோமோசாப்பியன் ஸ்பீஷியஸ் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் தான் இல்லையா ஆனால் இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒற்றுமைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தே ஆர் மேமல்ஸ் பாலூட்டிகள் அண்ட் இவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமனுடைய ஹேண்ட் அதாவது ஹியூமனுக்கு ஃபோர் லிம்ப் அப்படிங்கிறது ஹேண்டு கேட்டோடைய ஃபோர் லிம்ப் அப்படிங்கிறது ஃப்ரண்ட் லெக் எடுத்துக்கிறாங்க வெயிலுக்கு வந்து ஃப்ளிப்பரை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க பேட்டுக்கு விங்கை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேட்டோடைய ஃப்ரண்ட் லெக் இருக்குது ஒரு ஹியூமனுடைய ஹேண்ட் வந்து இருக்குது வெயிலுடைய ஃப்ளிப்பர் வந்து இருக்குது பேட்டோடைய விங் வந்து இருக்குது இது நம்ம பார்க்குறதுக்கு they look dissimilar but ana avangalodeya bone pattern adavadhu bone odeya structure appdi paakumbodhu similar ah irukum ipo inga paathinga appadina ooradhukku four limb vandu kuduthirukanga human cat whale bat idu ellathilume paathina violet color abdingiradhu iruka what is that humerus abdingra or bone structure vandu iruke and blue color la இருக்கு எல்லாத்துலேயும் அது என்னது ரேடியஸ் அண்ட் க்ரீன் கலரில் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது என்ன அல்னா அதே மாதிரி எல்லோ கலர்லேயும் எல்லா இதுலேயும் இருக்குது தட் இஸ் கார்பல் அண்ட் பிங்க் கலர்லேயும் எல்லா இதுலேயும் இருக்குது தட் இஸ் மெட்டா கார்பல் அண்ட் ப்ரௌன் கலர்லேயும் எல்லா இதுலேயும் இருக்குது தட் இஸ் த ஃபெலஞ்சஸ் 
ஸோ வெளியேருந்து பார்க்குறதுக்கு தான் டிசிமிலராக இருக்குது பட் ஆனால் அனட்டாமி படி உள்ளேருந்து பார்க்கும்போது அவங்கள போனுடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மோட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே பார்க்க ஒரே மாதிரி சிமிலராக வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த மேமல்ஸோடைய ஃபோர் லிம்ஸை தான் ஹோமோலோக ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தோஸ் ஆர் ஆர்கன் விச் ஹாவ் இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் அ காமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இவங்களுக்குன்னு ஒரு காமனான ஆன்சிஸ்டர் வந்து இருப்பாங்க அந்த காமன் ஆன்சிஸ்டரில் இருந்து தான் இவங்களுக்கு ஒரே மாதிரியான தட் இஸ் சிமிலரான டெவலப்மெண்டல் பேட்டர்ன் வந்து கிடச்சிருக்கு எம்ரியோவில் ஓகே அனட்டாமி படி அதாவது இன்சைட் த பார்க்கும்போது நமக்கு சேமாக இருக்குது வெளியேருந்து பார்க்கும்போது டிசிமிலராக இருக்குது ஏன் என்ன காரணம் பிகாஸ் தே ஹாவ் அடாப்டட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லா ஆர்கானிசமும் ஆதி காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இப்பயும் இருக்காது சில எவல்யூஷன் படி மாறி இருக்கும் மாடிஃபை ஆகிருக்கும் ஏன்னா சரௌண்டிங் தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி வாழ்கிறதுக்காண்டி ஸோ அதனால் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் அவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு டிசிமிலராக வந்து இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் அனலாகஸ் ஆர்கன் இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பேட்டோடைய விங்கு பேர்டோடைய விங்கு அண்ட் இன்செக்டோடைய விங்கு இது எல்லாமே வந்து விங் தான் ரெக்கைகள் இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன பறக்கிறது ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயும் சிமிலராக இருக்குது இன்செக்ட் பேர்ட் அண்ட் பேட்டில் இந்த விங்கோடைய ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அதோடைய பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே விங் தான் எல்லாமே பறக்கு தான் ஆனால் போனுடைய டெவலப்மெண்டல் பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அனலாகஸ் ஆர்கன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஆர்கன் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்குது அண்ட் சிமிலரான ஃபங்க்ஷனை தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்காண்டி இவங்களுக்கு காமன் ஆன்சிஸ்டர் இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க இவங்க டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது இருக்குது அண்ட் டெவலப்மெண்டல் பேட்டர்னும் வந்து ஒரே மாதிரி இல்லாமல் டிசிமிலராக இருக்குது ஸோ இவங்க ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன் மாதிரி இந்த அனலாகஸ் ஆர்கனுக்கு காமன் ஆன்சிஸ்டர்லாம் கிடையாது ஸோ ஹோமோலோகஸ்க்கும் அனலாகஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோமோலோகஸுக்கு வெளியிருந்து பார்க்கும் போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் போனோடைய பேட்டர்ன் தான் வந்து சேமாக இருந்துச்சு இவங்க அனலாகஸ்க்குன்னு பார்க்கும்போது வெளியிருந்து பார்க்கும்போது சிமிலராக இருக்காங்க போனோடைய பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படியே இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஆப்போசிட்டாக வந்து இருக்குது இந்த ஹோமோலோகஸ்க்கு காமன் ஆன்சிஸ்டர் இருந்தாங்க இவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது தே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் பேட்டர்ன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் வெஸ்டேஜியல் ஆர்கன் இந்த வெஸ்டேஜியல் ஆர்கனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா மேனில் இருக்கக்கூடிய வேர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் ஸோ அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கன் வந்து மேனில் ஸ்டொமக் ரீஜனில் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்க்க முடியும் அது நிக்டேட்டின் மெம்ரைன் அப்படிங்கிற ஒரு மெம்ரைன் கண்ணில் வந்து இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று காடல் வேர்டிப்ரா அண்ட் காக்கஸ் எக்ஸெட்ரா அப்போது இந்த ஆர்கன் எல்லாமே வந்து வெஸ்டேஜியல் ஆர்கன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் அப்படி என்னென்னா வெஸ்டேஜியல் ஆர்கன்னா என்ன இந்த அனிமல்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில ஆர்கன் அப்படிங்கிறது டீஜெனரேட்டடாக நான் ஃபங்க்ஷனலாக வந்து இருக்கும் ஆனால் அதே ஆர்கன் வேறு ஒரு அனிமலில் டெவலப்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனில் இருக்கக்கூடிய வேர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆர்கன் மேனில் வந்து நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது நமக்கு அந்த ஆர்கன் தேவையே கிடையாது அண்ட் வேறு ஒரு அனிமலில் தேவைப்படும் இல்லையா அது எந்த அனிமல்னால் ஹெர்பியோரஸ் அனிமலில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படும் அந்த அனிமல்லையும் இது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அது ஃபங்க்ஷனலாகவும் இருக்குது இன்னொன்று நிக்டேட்டிங் மெம்ரின் நிக்டேட்டிங் மெம்ரின் பார்க்கும்போது கண்ணோட லாஸ்ட் இங்கே பிங்க் கலரில் ஒன்று இருக்கும் நமக்கு அந்த மெம்ரின் இருக்குது பட் நமக்கு எந்த ஒரு பையனும் கிடையாது இட் இஸ் நான் ஃபங்க்ஷனல் இதே மெம்ரின் தான் பேர்ட்லேயும் இருக்குது பேர்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணை திறந்து வச்சுக்கிட்டே தூங்குவோம் பட் ஆனால் ஒரு தின்னான ஒரு ஒயிட் ஷீட் மாதிரி மேலே கவராக இருக்கும் ஐக்கு மேலே அது ஒரு மெம்ரின் தட் இஸ் அ நிக்டேட்டிங் மெம்ரின் நமக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ஃபங்க்ஷனலாகவும் இல்லை பட் ஆனால் வேறு ஒரு ஸ்பீஷியஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி காடல் வேர்டிப்ரான் காக்கஸ் நமக்கு வந்து இருக்கிறது நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது பட் இதே இது டாகில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்டிப்ரால வரக்கூடிய அந்த லாஸ்டான வேர்டிப்ரா தான் காடல் வேர்டிப்ரன் காக்கஸ் அங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனலாக வந்து இருக்குது இதுதான் வந்து வெஸ்டேஜியல் ஆர்கன் இன்னும
மேலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் நிப்பிள் எல்லாம் இருக்காது பட் ஆனால் ஃபீமேலில் பிரெஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் நிப்பிள் அண்ட் ஃபங்க்ஷனலாகவும் வந்து இருக்குது மெயினில் அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் அதை தான் நம்ம வெஸ்டேஜியல் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக ஃபோர்த் ஒன் அட்டாவிசம் அட்டாவிசம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலில் ஆன்சஸ்டல் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ரீ அப்பியர் ஆச்சு அப்படின்னா அதை அட்டாவிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஹியூமன்ஸ் எல்லாமே வந்து மங்கிலேருந்து வந்து தான் சொல்கிறாங்க இப்போது சில நியூ பார்ன் பேபிஸில் வந்து பார்க்கும் போது ரிடிமெண்டரி டெயில் வந்து பார்க்க முடியுது அப்போது நமக்கு மங்கிலேருந்து வரோன்னு சொல்கிறோம் மங்கிக்கு டெயில் இருக்குது அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்லேருந்து வந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் திக் ஹேர் ஆன் த ஹியூமன் பாடி நமக்கு இப்போ ஹேர்லாம் கிடையாது பட் ஆனால் மங்கீஸ்க்கெல்லாம் ஹேர் உண்டு இல்லையா அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சஸ்டர்லேருந்து வந்திருந்துச்சு அப்படின்னா ரீ அப்பியர் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம அட்டாவிசம்னு சொல்கிறோம் இப்போ மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனடாமி இதுலேருந்து எவிடன்சஸ் வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து எம்ப்ராலஜிலேருந்து எவிடன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸோடைய எம்ப்ராலஜியை கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவுமே எவ்வளோஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை சப்போர்ட் பண்ணுது எம்ரியோ அப்படிங்கிறது என்ன கரு ஸோ அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எம்ரியாலஜி இப்போ இந்த ஃபிகரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ஸ்லாமண்டர் டாய்டாய்ஸ் சிக்கு சிக் அப்படின்னா கோழி குஞ்சு ராபிட் மேன் இவங்களுடைய கரு அதாவது எம்ரியோ வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்குது இல்லையா டெயில் வச்சு ஃபிஷ்லேருந்து மேமல் பேபி வரைக்குமே ஒரே மாதிரி வந்து இருக்குது பட் ஆனால் லேட்டர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்க்கும்போது மாறிடுச்சு டிஃப்ரென்சேஷனை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது டெவலப் ஆகிருக்கு ஃபிஷ்னால் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் ஸ்லாமண்டர் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் டாட்டைஸ்னால் ஓடு வச்சு வால் வச்சு இருக்கணும் சிக் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதுக்கு ரெக்க மாதிரி இருக்கணும் ராபிட்டுக்கு மேனுக்கு கை கால் இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது அப்பியர் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் எம்ரியோவில் பார்க்கும் போது ஏர்லி ஸ்டேஜில் எல்லாமே சிமிலராக ஒரே மாதிரியாக இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பயோஜெனட்டிக் லா ஆர் ரீ கேபிட்டுலேஷன் தியரி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த தியரி கொண்டு வந்து ஏர்னஸ்ட் ஹேக்கல் இந்த தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஆன்டோஜெனி அப்படிங்கிறது இட் ரீகேப்டுலேட்ஸ் த ஃபைலோஜெனி ஆன்டோஜெனி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இப்போ ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வருது அப்படின்னா பட்டர்ஃப்ளை எக்கில் இருந்து எப்படி வந்து பட்டர்ஃப்ளையாக வந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ராக் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எக்கில் இருந்து எப்படி ஃப்ராக் வந்து டெவலப் ஆகி வந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எதை ரிப்பீட் பண்ணுது அப்படின்னா எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த என்டையர் ரேஸ் ஆஃப் அனிமல் அந்த அனிமலோட எந்தையர் ரேஸ் அதாவது ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எந்தையர் ரேஸ் எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுதான் பயோஜெனட்டிக் லா ஆர் ரீகேபிட்டுலேஷன் தியரி இப்போ நம்ம எம்ரியாலஜியில் இருக்கக்கூடிய எவிடன்சஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்து பேலியன்டாலஜியில் இருக்கக்கூடிய எவிடன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் பேலியான்டாலஜி அப்படிங்கிறது என்ன பேலியான்டாலஜி அப்படின்னா பாசலை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பேலியான்டாலஜி பாசல் அப்படிங்கிறது என்ன புதை படிவங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்லாம் இறந்து மண்ணு கடியில் வந்து புதஞ்சு போய் கிடக்கும் மண்ணு கடிலையோ இல்லைனா வந்து கடலு கடிலையோ ஆறு கடிலையோ அது வந்து ஒரு படிஞ்சு ஒரு புதை படிவங்கள் மாதிரி மாறி இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஃபாசில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேலியான்டாலஜிக்கு ஃபாதர் அப்படிங்கிறது லியோனார்டோ டாவின்சி இவங்க தான் நம்ம அந்த ஃபோசலை பற்றி படிக்கும்போது நமக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா மெனி இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட் வேர்டிப்ரேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எவல்யூஷன் எப்படி இருக்குது அந்த லைன் ஆஃப் எவல்யூஷனை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா ஃபோசல் அப்படிங்கிறது அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் இறந்துற அனிமல்ஸ் அப்படியே வந்து படிவங்கள்லாம் மாறி இருக்கும் ஸோ அப்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை வந்து அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த அனிமலோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸ்டடி பண்ணுவாங்க 
காசல் ரெக்கார்ட் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது சடனாக நடக்கல ஒரு கிராஜுவலான ப்ராசஸாக தான் நடக்குது அப்படி வரும்போது நமக்கு சிம்பிள் ஆர்கானிசத்துலேருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசமாக வந்து வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடர்ன் பேர்ட்ஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த மாடர்ன் பேர்ட்ஸோட ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிய வருதுன்னா இஸ் சப்போர்ட்டட் பை த எவிடென்சஸ் ஃப்ரம் பேலியோன்டாலஜி நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கியோப்டரிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இதுதான் வந்து ஓல்டஸ்ட் நோனான ஃபாசில் பேர்ட் அதாவது இந்த பேர்டு இறந்து ஃபாசிலாக மாறி இதுதான் வந்து ஓல்டஸ்ட்டாக தெரியக்கூடிய ஒரு பேர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஏர்லி பேர்ட் லைக் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது எங்கே பார்க்க முடியும்னா ஜுராக்ஸ் பீரியடிக் டைமில் அந்த டைமில் வந்து இருந்த இந்த பேர்டு இந்த பேர்டை வந்து இட் கன்சிடர் டு பி எ லிங்க் பிட்வீன் அ ரெப்டைல் அண்ட் பேர்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆர்கியோப்டரிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த பேர்டில் வந்து விங் இருக்குது லைக் அ ஃபெதர் அதே மாதிரி இந்த பேர்ட் பார்க்குறதுக்கு ரெப்டைல் மாதிரியும் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இதில் லாங் டெயில் அதாவது இந்த பேர்டுக்கு டெயில் வந்து இருக்கு கிளா டிஜிட் அப்படின்னா அந்த நகங்கள் வந்து இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ டீத் கோணிக்கலாக இருக்குது பேர்ட்னாலே பீக்கு தானே இருக்கும் ஆனால் அந்த பீக்குக்குள்ளே கோணிக்கல் டீத் வந்து இருக்கிறதுனால இது பார்க்குறதுக்கு ரெப்டைல் மாதிரியும் இருக்குது ஸோ இந்த பேர்டை வந்து இட் இஸ் அ கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் அ பேர்ட் அண்ட் ரெப்டைல்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பேலியோன்டாலஜிலேருந்து இது ஒரு எவிடன்ஸாக வந்து எடுத்திருக்காங்க ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெவல்யூஷனுடைய எவிடன்ஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த கான்செப்ட் அவங்க கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நான் சண்டேஸ் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் Let me see questions along every way to talk to you. If you like this video, thumbs up, share among your friends circle. This video is very helpful. I will post this year in class 10. So, I will post this video in class 10 videos. And I will post this video in class 6 to class 10 videos in my channel playlist. In the next video, I will talk to you in the theories of evolution. See you soon again in the next video. Thank you for watching.